Cerdos, soy Facundo Guadaño, hoy me encuentro con el doctor en Historia Gonzalo San Servino y eh, miembro de Razón y Revolución o Vía Socialista, él me dirá cuál es el, cuál es el término apropiado y también este, se podría decir este, un colega de Puan también. también Bien, así que bueno, ¿qué tal Gonzalo, cómo estás? ¿Qué tal, cómo te va Facundo? Todo bien. Y Razón y Revolución y Vía Socialista es prácticamente lo mismo. Vía Socialista es el frente electoral y el nombre legal eh, con el que va a estar inscrito nuestro partido para presentarnos a elecciones, pero somos la misma organización, así que cualquiera está bien. Exactamente. A mí me gustaría comenzar con un tema que eh, probablemente no estaba en la agenda de lo que habíamos hablado, porque no es que esté... Acá ningún diálogo está pactado sobre lo que se va a hablar. Esto es una aclaración. Simplemente había un temario de que íbamos a hablar. Eh, pero me surgió esta idea porque eh, en Crítica y Ciencia, en el Centro de Estudios en, del cual soy parte, y también en este programa estuvo Quentin Skinner, que como sabrás escribió Visions of Politics, y él tiene una mirada interpretativa de la historia. Eh, yo no, no eh, creo que en, en, tu cat, en la cátedra de, de Eduardo, este, Eduardo Sartelli, eh, creo que no comparten esa mirada. Eh, me gustaría saber cuál es tu, en ese, en ese caso, tu, tu visión epistemológica sobre la visión interpretativa de la historia como la de Quentin Skinner. Mira, eh, para nosotros, eh, digamos, la, el análisis histórico implica el, el análisis de la realidad pasada en todas sus múltiples determinaciones, determinaciones que también tienen una jerarquía, o sea, no es lo mismo cualquier hecho pasado, eh, no todos tienen el mismo carácter explicativo sobre los grandes fenómenos de la realidad. Nosotros en ese sentido tratamos de construir una visión Yo, si vos me escuchás, yo hablo. Dale. Uh -huh. Te decía que eh, nosotros quizás lo habrás visto en los materiales que te pasé cuando charlábamos y pautábamos la, la entrevista, eh, que algunos de, de los temas que trabajamos pueden parecer anecdóticos, digamos, algunos hechos de historia de la clase dominante en la Argentina, que uno se pregunta, y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Pero la idea en esa reconstrucción de la historia de la burguesía argentina, que es lo que yo trabajo, es buscar siempre referir a partir de esos hechos que por ahí parecen anecdóticos, que son pequeñas historias en, en la gran historia de la clase dominante argentina, buscar reconstruir las tendencias más generales y en última instancia ver, digamos, a partir de esta historia de la burguesía, la historia del capitalismo argentino, de la sociedad en la que nos toca vivir y pensando no solo, digamos, en, en reconstruirlo eh, 
eh, desde la curiosidad propia de cualquier científico social, cualquier historiador, sino también pensando en qué de todo eso eh, es un insumo para pensar las potencialidades futuras de la transformación social en la Argentina. Eh, no podría no estar de acuerdo con eso, pero vayamos al punto. ¿Coincidirías, por ejemplo, con la microhistoria, con, eh, con Carlos Ginsburg o con ese tipo de cosas, o te parecen más bien cuestiones anecdóticas? Me parece que ahí el problema está en la falta de referencia a la, a la generalidad. Tampoco, eh, volviendo a utilizar el término, tampoco es cuestión de generalizar, no toda la microhistoria es igual. Bueno, Carlos Ginsburg es... Eh, algunos elementos de Carlo Ginsburg tienen esta dinámica de pensar la microhistoria eh, como un elemento explicativo a partir de un pequeño hecho de procesos más generales. Eh, pero hay ciertas tendencias, hay cosas que en, en historia se ponen de moda a nivel mundial y se empiezan a hacer, y en cierto punto se pierde el sentido original con el que se hacía eso y se va perdiendo esa referencia. Y la microhistoria se convierte solamente en pequeñas historias anecdóticas que no hacen referencia ni están pensando en un proceso más general. Con esa microhistoria, eh, sí, tengo diferencias metodológicas porque me parece que la reconstrucción, me parece que es importante la reconstrucción de los hechos, o sea, no solo hacer una, una historia genérica que nunca vuelve a referenciarse en lo empírico, porque hay que ver, en la historia de la burguesía pasa muchísimo, que hay como ciertos perjuicios, ciertos análisis generales que nunca bajan a la empiria, y cuando uno baja a la empiria, a los hechos, a la, a la reconstrucción de lo que efectivamente pasó, y hay un montón de cosas que no encajan, y cuando esas cosas no encajan, quizás lo que hay que cambiar o repensar es el análisis más general. Entonces me parece que esta dialéctica de ir de lo general a lo particular y de lo particular nuevamente a lo general, me parece que es la clave. Bueno, como no, no se escucha eso, perfecto. Eh, ahora sí se escuchó eso, se me, que, que se me trabó el cursor. Eh, pero eh, sin, como, sin ánimo de herir sus, ninguna susceptibilidad, no nombremos autores locales. Eh, a, a, ataquemos autores internacionales. ¿A qué microhistoria estás atacando particularmente? Eh, y mirá, yo no me especializo tanto en, en, en historiografía, y no tengo tan presente, pero recuerdo eh, algunas... Eh, algunos, eh, algunos textos de microhistoria, sobre todo lo, lo que se estuvo haciendo en los últimos años, que tienen esta cosa de, de, de quedarse en la anécdota. Y entonces volvemos no, no, no a la... No viene ninguno a la cabeza ahora. Pero, pero vamos entonces directamente a la pregunta, la metodología de Quentin Skinner, ¿no? Esa de... Eh, sí, hay hechos, eh, él lo dice, hay hechos relevantes, hechos irrelevantes, pero eh, yo con algo me tengo que, me tengo que quedar. Y tengo que ir como. Tengo que poder discernir qué es lo relevante de todo esto. Esa metodología interpretativa de Quentin Skinner, ¿para vos es científicamente viable? Me parece que ahí la clave está, o sea, la clave de una buena investigación histórica relevante que sirve está en la pregunta. O sea, qué hechos son relevantes y cuáles no son relevantes, está en la pregunta que uno quiere responder, que muchas veces es lo que falta. Eh, yo soy investigador de CONICET y en CONICET se ve mucho en proyectos eh, en donde primero tenés el hecho o lo que querés investigar y después acomodás la teoría, la pregunta, las hipótesis, cuando uno en realidad tendría que partir por esto que es lo más general, la pregunta que uno quiere hacerse sobre la historia argentina, que uno la, la debería pensar en para qué, bueno, para qué es útil reconstruir esto, para qué me sirve eh, estudiar tal o cual cosa. Y luego uno va eh, analizando, va, va pensando con qué fuentes trabajar eso, con qué hipótesis abordar eso. Me parece que esto es un vicio probablemente, sin, sin ser un experto en metodología o, o en historiografía, probablemente tenga que ver algo con esta moda de la microhistoria, de bueno, 
primero tengo el hecho que quiero investigar y yo no sé si sirve para algo, si va a resultar útil para algo, pero yo quiero investigar esto. Entonces, todo lo demás lo acomodo en función de eso. Me parece que como científicos sociales eh, que estamos haciendo eh, ciencia social eh, para la sociedad, porque la sociedad es la que nos está pagando el sueldo, como docentes investigadores de la facultad, o como docentes investigadores de, del CONICET o de otros organismos de ciencia y técnica, me parece que lo relevante, eh, la forma de comenzar es plantearse un problema, asociado al problema va la pregunta, eh, que sea relevante para la sociedad, para el conocimiento histórico, me parece que es un problema cuando se parte al revés, se parte del hecho claro. primero y del interés por el hecho y luego hacia se arma todo el alrededor. No quería dejar pasar esa de, eh, hay, eh, bueno, yo eh, estoy entre dos mundos, entre antropología y ciencias políticas, y parece que hay, eh, quizás no tanto de ciencias políticas, pero, eh, pero ocurren los dos, en que tenemos este temor de decir científicos sociales, sino decimos cientistas como si fuéramos eh, las eh, eh, Geisenwissenschaften, las ciencias del espíritu, somos algo distinto. Eh, ¿No te parece que es un problema eso? Eh, no lo había pensado nunca, pero efectivamente, o sea, un temor... A ver, eh, las ciencias sociales son ciencias, entonces nosotros somos científicos, obviamente, los, los métodos, los problemas, la metodología... La teoría es distinta según qué aspecto de la realidad uno quiere eh, analizar, pero en última instancia, digamos, eh, debería tener el mismo rigor el científico social que el científico que se dedica a aspectos de ciencias naturales, físicas, exactas. Me parece que este, este prurito para hablar de científicos sociales probablemente tenga que ver con otras corrientes eh, de pensamiento y sobre todo la, la, las modas posmodernas en donde eh, la, la verdad eh, no existe, no se puede acceder a la verdad y entonces, eh, digamos, la ciencia social pasa a convertirse en un relato, en un relato entre muchos, eh, y, y la ciencia asociada al positivismo eh, aparece como una especie de mala palabra, sobre todo eh, en el ámbito de las ciencias sociales. Sí, eh, eh, recordemos que el positivismo y el positivismo lógico pasó hace 100 años y se ha trabajado mucho después de eso. O sea, estamos hablando sobre eh, un... no recuerdo el paper, pero... Un, eh, un académico decía como que la palabra positivismo es un buen significando, una bolsa para tirarte este, hacia cualquier lado. Y en ese sentido, este, una buena palabra para tirarte hacia cualquier lado, básicamente es la palabra burguesía y proletariado. Una de las cosas que me llamó la atención este, sobre tu trabajo es que eh, haces este raconto histórico de la burguesía en un trabajo de un antropólogo, Facundo Gómez Romero, junto con Julio César Espota, que lo que hacen es mostrar cómo el capital busca disciplinar en los fortines del desierto, ¿no? Y acá aparece una idea, y, y prometo no molestarte más con lo me metodológico, que es el capital como, eh, discipli como disciplinante, pero desde el poder. Y eso es una idea Foucaultiana. Eh, sé que, eh, o por lo menos creo, que en la Soviética Revolución hacia Foucault no hay tanto cariño. Eh, no. ¿cómo, cómo, eh, justamente, ¿cómo evaluás la relación de Foucault dentro eh, de un análisis marxista para analizar la burguesía argentina? A ver, yo creo que el, el gran problema de Foucault es, es esta idea de que hay poder en todos lados. Tiene que ver con, con algo que charlábamos al principio, que es qué es lo importante y qué no es importante. Y si uno se pone a pensar, y efectivamente hay poder en todos lados, eh, ahora, ¿qué de ese poder es relevante para el gran relato social? Y entonces ahí ya uno empieza a tener que distinguir, 
eh, distintas formas de ejercer el poder y, y, va, y se va a encontrar con el con que no es lo mismo, digamos, el poder que puede ejercer cualquier proletario sobre algún otro, eh, sobre alguna otra persona, que el poder que ejerce la clase dominante. Y bueno, la historia de la burguesía argentina es rica en eso, o sea, eh, eh, hay poder en todos los ámbitos de la sociedad, pero el golpe del 76 no lo hace cualquiera. A mí lo que me gustaría eh, quizás eh, discriminar sería... Eh, vi sin intención de, de salvarlo porque me sería un capítulo aparte, pero quizás el problema no, no sería tanto Foucault, sino los Foucaultianos. Probablemente, no, igual Foucault tiene sus problemas, yo, yo no lo salvaría, pero eh, yo recuerdo mis clases de historia medieval hace muchísimo, que hasta ahorita siempre decía, yo no lo diría Foucault, no sé quién es Foucault, eh, me parece que Foucault tiene sus problemas, es un... Eh, Toda la construcción teórica de Foucault es una reacción contra el marxismo en un contexto muy particular. Eh, hay unos documentos muy interesantes donde eh, la, la CIA y los servicios de inteligencia norteamericanos eh, decían que había que promover a Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Eh, en el contexto de la Guerra Fría, el ascenso de... de, de la revolución en los 60 y en los 70, digamos que había que promover ciertos intelectuales. Foucault, la, la teorización de Foucault no es inocente, pero más allá de eso me parece que sí, luego es lo mismo que sucede con todos. Eh, las derivaciones, sobre todo en contextos de eh, la reacción de los años 80, el fin de la historia, los 90, digamos, esas derivaciones se van haciendo... Eh, mucho más reaccionarias de lo, de lo que originalmente eran los, los originales. Sí, yo, eh, ah, yo, yo creo que es, esa era menos para la ciencia política, es, eh, son como la, es como la edad media de este, las ciencias sociales. Ahora, lo que me refería con Foucault era que él muestra, eh, voy a poner simplemente un ejemplo, que en los fortines... Eh, no se puede pensar en un agente pasivo, en el caso del gaucho, ya que se podía hacer amigo del juez y en ese sentido estaría mostrando una resistencia eh, ante un poder que no es simplemente que A logra hacer algo que B a priori no haría. Eh, no parece tan original, pero quizás es una herramienta metodológica rica para pensar estas cuestiones de los agentes, eh, cómo van teniendo poder en un momento, perdiéndolo en otro, este y efectivamente ascendiendo, por ejemplo, de rangos. Este, ¿No crees que esta, esta mirada es plausible? Mira, eh, yo creo, a ver, eh, nosotros no somos, eh, somos marxistas, en razón de revolución, no somos ortodoxos, no creemos que Marx tiene la, la, la verdad relevada, ni que cualquier otra cosa que se haya escrito después es... Eh, eh, algo que nos sirva, incluso, digamos, eh, muchos aportes o historiográficos o teóricos o metodológicos que no son pensados desde la revolución, desde el marxismo, tienen cosas válidas para decir, para mí lo, lo importante es eh, que uno no tiene que reconstruir la historia, que es el, lo que yo hago, eh, en función de la teoría, algo que se ve mucho, o sea, primero elijo la teoría y después acomodo los hechos de esa teoría, sino que uno tiene que buscar eh, los métodos y los elementos teóricos más apropiados para explicar cada problema. Eh, en ese sentido, quizás puede, no conozco este trabajo que estás mencionando, puede ser que sí, lo que se me ocurre, digamos, sin haberlo leído, o sea, tampoco quiero faltarle el respeto a los autores a quienes no conozco, pero yo pensaría, ¿y por qué Foucault y por qué no Thompson? ¿O por qué no otros autores? O sea, ¿es indispensable analizar eso desde Foucault o simplemente usamos Foucault porque es lo que está de moda o está bien visto? Repito, sin conocer a los autores ni sin conocer el tema específicamente, que, que, que no es mi especialidad, 
pero me parece que la reflexión que creo vale... Que, creo que, la que más que nada es porque, porque en los Fortines estaba este mangrullo, entonces lo que uh -huh. dicen es un panóptico imperfecto porque, eh, bueno, no cumple con la propiedad de panóptico en sí y además este, efectivamente se puede ver al, al vigía este, y al mismo tiempo este, son los mismos gauchos los que están dentro del panóptico, entonces, este mangrullo digo, entonces como que más que nada por esa noción. Sí, sí, sí. Eh, igual yo vuelvo a preguntarme, para la cuestión del poder de las relaciones de poder y la, la capacidad de resistencia de la clase obrera, digamos que digamos, se puede ver en muchísimos lados y en muchísimos momentos históricos. ¿Hace falta verlo con Foucault o hay otros, eh, otras aproximaciones teóricas que pueden decir algo sobre eso? Por ejemplo, Thompson te mencioné que tampoco es santo de mi devoción, pero bueno, se me ocurrió que se podía pensar desde ahí. Y después, por otro lado, también hay una tendencia, mira Pongo un, una anécdota eh, a ver si, si sirve para pensar esto. Hace poco se conoció el caso de Buenaventura de Sousa Santos, que, eh, bueno, hace muy poquito salió, eh, surgieron a la luz denuncias de mujeres que habían sido abusadas, incluso una intelectual, dirigente política, eh, eh, Argentina ligada a, la, a las corrientes indigenismo, de indigenistas hizo una denuncia más allá de, de, de lo que haya pasado con Bonaventura Souza Santos, bueno, fue toda una reacción sobre todo porque en, en la academia hay muchos intelectuales argentinos que seguían ese pensamiento y me acuerdo que había pasado alguien, o sea, una, una de las discusiones que se daba en grupos era eh, y pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para, o sea, como que había que cancelar a de Sousa Santos? Y entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer para referirnos a tal concepto de Sousa sin nombrarlo? Entonces había algo, lo había hecho algo, estaba en portugués, habían pasado como un cuadrito, era como una especie de, eh, no sé si lo hicieron en Brasil o en Portugal, un cuadrito que te ponía los conceptos y al lado te ponía otra cosa que podés citar, en lugar de Buenaventura de Sousa Santos, para referir al mismo concepto. Y lo que yo pensé cuando lo vi es, mirá qué poco que les importa la teoría, que tranquilamente, digamos, podés saltar de un autor a otro como tu marco de referencia teórico, así, de un plumazo. Y, y algunos eran, a, a esto voy con el panóptico, y algunos eran conceptos tan genéricos y tan vacíos de significado, que no hace falta citar a Sousa Santos. Por ejemplo, uno era sur global, era el concepto que había que buscar un reemplazo. Y yo, para decir sur, sur global, si quisiera usar esa categoría, eh, y no te... No, pero no, te, no me hace falta citar a Sousa Santos. Dije, bueno, joder, estás hablando de un punto cardinal, o sea, no, no lo inventó de Sousa Santos el sur. Eh, y con lo que decía recién del Macrullo y el panóptico, bueno, el panóptico tampoco lo inventó Foucault. Foucault hace una teorización a partir de, pero no es que inventó el panóptico, o sea, yo puedo hablar de la forma de funcionamiento del panóptico eh, sin referirme a Foucault. Vuelvo a repetir, no leí a estos autores que estás mencionando, así que probablemente sea muy injusta mi crítica eh, y, digamos, pero quiero reflexionar a partir de esto sobre algo más general. Me parece que muchas veces hay demasiada preocupación por la teoría y poca preocupación por las preguntas y por los hechos que uno está trabajando y que uno quiere reconstruir. En ese sentido, bueno, justamente es una reconstrucción de la burguesía argentina. Eh, a mí eh, lo que me interesaría saber es... ¿Cuándo podemos hablar de una burguesía argentina per se? Si nos referimos al 37, tenemos a una generación que quiere, en sus propios términos, terminar una revolución inconclusa. ¿no? Ahí tenemos a Echeverría, Sarmiento, Alberdi, etc. Eh, ¿Cuándo podemos hablar efectivamente de que se conforma una burguesía? Que es cuando se, de, se declara la guerra contra el indio, cuando están los fortines, cuando está la zanja de Alcina. ¿Cuándo empieza la burguesía argentina a acumular en sí? Bueno, de, desde mi perspectiva, antes, este no es, no es trabajo que he hecho yo, sino Fabián Arari, que estuvo en diálogos, así que ya lo, lo conocen seguramente, eh, que, que 
escuchar en el podcast y varias veces. Eh, a ver, una burguesía eh, hay que tener en cuenta porque generalmente suele haber problemas con el concepto de revolución burguesa y burguesía porque se espera, por un lado, pareciera para ciertas corrientes de ideas, quizás más de sentido común, que la burguesía aparece después del capitalismo y, eh, o sea, que la revolución, eh, el capitalismo es el que genera la burguesía y no al revés. O sea, para que haya una revolución burguesa tiene que haber un sujeto de esa revolución. Y ese es el sujeto de esa revolución se forma en una sociedad, en un, en un modo de producción, en realidad una formación social donde predominan relaciones sociales diferentes. Eh, eh, generalmente, la burguesía se forma en la formación social feudal. En Europa sucede así, digamos, antes de la Revolución Inglesa, ya hay burgueses que están en una situación de eh, opresión dentro de una sociedad feudal que comienzan a intentar eh, transformar la, la, relacion, la, la sociedad a su imagen y semejanza. Y acá en la Argentina, en ese momento era el virreinato del Río de la Plata, sucede lo mismo. O sea, bajo la, la colonia, en una sociedad eh, que es una sociedad eh, en transición, digamos, donde hay múltiples relaciones sociales, también aparecen de manera subordinada las relaciones sociales eh, capitalistas y aparece una protoburguesía que comienza a acumular, es la, la burguesía agropecuaria, eh, que está en una, una burguesía agropecuaria y también una bu burguesía comercial. Eh, la burguesía agropecuaria en particular está en una situación subordinada dentro de la colonia en el Río de la Plata y es la que protagoniza la, la Revolución de Mayo. Belgrano, Saavedra... Eh, son todos estancieros, intelectuales, que responden a estancieros. Bueno, eh, Belgrano, eh, Belgrano, Cornelio Saavedra, Castelli, eh, digamos, tienen una relación muy fuerte con, eh, la, con los estancieros, con los hacendados, que son los que protagonizan, los que forman las milicias durante las invasiones inglesas y los que van a protagonizar el proceso de la Revolución de Mayo. Ahí está, bueno, lo que fue la tesis de licenciatura de Fabián Arari, por eso digo que estos no son ideas mías, sino que eh, hacen dados en armas, eh, efectivamente. Luego hay todo un proceso eh, en la proto-argentina de, de esta época de, en donde una vez que se termina la dominación feudal, se empieza a construir una dominación burguesa en donde hay enfrentamientos entre distintas burguesías, la burguesía del litoral, la burguesía del interior, la de Buenos Aires, e incluso en Buenos Aires distintas capas, la burguesía comercial contra, o a veces en alianza, contra la burguesía productora agropecuaria, y ahí tenemos todo el proceso de guerras civiles y, lo, y cómo se va conformando esa nación que es Argentina, que eh, va a adquirir una forma geográfica, eh, una estructura social que hacia 1860, 1870, 1880, que no estaba prefigurada de antemano en 1810. 1810, eh, la que podríamos llamar la Argentina, era poco más que Buenos Aires y su campaña, digamos. Sentido. Siempre que hay una pausa es porque yo tengo que activar mi micrófono desde un controlador. Aviso a los, a los escuchas o a quien esté visualizando el podcast. Eh, me gustaría saber, porque hay puntos claves. No podemos hablar de Rivadavia equiparándolo con Rosas. Ocurren relaciones distintas. Por eso lo que me gustaría ver es esta evolución de la burguesía. ¿Qué puntos nodales encontrás vos en donde eh, hay un cambio? Este, para mí, efectivamente, o, o, obviamente que sea en el 80. Eh, Pavón es otro, pero ¿dónde se dan estos puntos nodales de cambios en el siglo XIX para empezar a conformar lo que va a ser efectivamente la burguesía que va a liderar el Estado argentino? Liderar hasta 
si te referís a la burguesía agraria, hasta 1910, sobre eso podemos volver después. Pero eh, ahí tenemos, eh, por un lado, eh, todo el proceso de, conform, primero, de expansión de las relaciones sociales capitalistas. Ahí va, hay varios hitos, desde la, la extensión de la frontera agropecuaria, bueno, hay todas las campañas contra el indio, no solo la de Roca, digamos, son un punto clave, pero también la organización de la propiedad territorial, la enfiteusis de Rivadavia, es un proceso clave, o sea, ahí se va conformando, digamos, la, lo que va a ser la, la organización territorial de esta burguesía, que en, en un primer momento es ganadera, pero luego va pasando, toda la producción agropecuaria va pasando por distintos ciclos económicos, tenemos primero el ciclo del tasajo y de los cueros, ganado, luego el lanar, la fiebre del lanar, en la segunda mitad del siglo XIX, y después ya, entre finales del siglo XIX y principios del XX, esta nueva conformación que es el tándem frigoríficos y granos. Eh, ahí tenemos todo un proceso de eh, organización de la producción de, 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 de la producción y de la organización territorial, de las relaciones comerciales, porque también hay que... Eh, la construcción de infraestructura para esa Argentina agroexportadora, los frigoríficos, y después, por otro lado, la conformación de una clase obrera, porque alguien tiene que laburar. Eh, la clave del sistema capitalista es esta sociedad dividida en una clase propietaria, dueña de los medios de producción, y una clase desposeída, que ha sido desposeída eh, en el proceso histórico de medios de producción y de vida, y que se ve compelida a emplearse eh, como asalariada para la clase dominante, que es la burguesía. Y ahí cobra un lugar central, en particular Rosas, como gran disciplinador y organizador de, de la clase obrera, con sus leyes de vagos y mal entretenidos, porque ahí la burguesía, la burguesía rioplatense, digamos, porque todavía no era argentina, tiene dos problemas eh, en, luego de la Revolución de Mayo. Primero es que la tierra no estaba repartida. La tierra se daba por merced real. Había un montón de pequeños agricultores dispersos en la pampa que impedían la concentración de la tierra en grandes unidades, que era lo que demandaba económicamente la ganadería. La, la ganadería se hace en grandes extensiones de tierra, 10.000, las, las grandes estancias, 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas, y si vos tenés en el medio de tus 20.000 hectáreas un montón de pequeños agricultores que están ahí, eh, es un problema. Y el otro problema es el gaucho. Uno de, las, de los problemas históricos del capitalismo argentino es el déficit, por lo menos hasta la década de 1950, el déficit de mano de obra, eh, y el gran problema que tenían los estancieros es que no tenían quien trabaje en sus estancias. Y ahí aparece Rosas con sus leyes de vagos y mal entretenidos para disciplinar al gaucho, que era un, eh, digamos, que andaba suelto por la pampa, viviendo del comercio, de el ganado cimarrón, eh, del comercio con los indios, la frontera con, con el indio es un problema no solo por la tierra, sino también porque era una fuente de eh, subsistencia para un montón de gente que tenía que estar trabajando la tierra. De una ley que decía eh, que vago mal entretenido era eh, quien no tuviera, eh, creo que residencia la fija. La papelita de Exacto. Y este... O sea, si no trabajás para una estancia, eras un vago y mal entretenido. Pero vago. al mismo tiempo creo que se agregaba algo sobre la moral pública. Uh -huh. Entonces era Efectivamente. demasiado, pareció a, a, a la ley Cané, igual. Sí, sí, sí. No, bueno, de este tipo de leyes hay varias, digamos. Las más, por su rol disciplinador, Rosas cobra un lugar relevante y por lo temprano de, de este tipo de, de legislación. Eh, después, el otro gran elemento... Eh, organizador de la clase obrera argentina es, por un lado, eh, la, 
la incorporación del indio, todos los que no mataron, que se incorporan como mano de, de obra, todos los que no mataron en, en las campañas tipo la conquista del desierto, y luego la inmigración, el, la política de Sarmiento, de Alberti, de promover la inmigración, venía a responder este gran problema del capitalismo argentino en sus orígenes, que era que había tierra, había una burguesía que se fue haciendo con esa tierra, porque la enfiteusis es eso, porque el desplazamiento de estos agricultores más de subsistencia que producían para el mercado interno, para sacar, desplazarlos, para poner estancias ganaderas, eh, es eh, una parte importante del proceso, pero después no había quien trabaje. Y entonces ahí todas las leyes de, eh, de, para promover la inmigración tienen que ver con esto, que al capitalismo argentino le faltaba hasta 1860, 1870, 1880, quien el proletariado. Y ahí se va formando, digamos, con estos distintos contingentes, el proletariado argentino que es, y ahí se termina de configurar eh, el capitalismo argentino. Hay un gran proceso que me había pedido al principio de que yo empiece a divagar eh, los grandes hitos, bueno, el otro gran hito, el último gran hito, es todo el proceso de eh, la unificación nacional, que culmina en 1880, bueno, se, hay una convención historiográfica, esto culmina en 1880 con eh, la, cap, la capitalización de, de Buenos Aires, y la derrota de la insurrección, si no me equivoco, de eh, Valentín Alcina, creo. Tendría que googlearlo porque los, con los nombres eh, en esta época suelo ser bastante malo. En ese sentido, eh, podemos hablar, y esto que es, es algo que ya me, me llamaba la atención, es que el capitalismo argentino es mucho más avanzado que otros en, en América Latina, y eso puede verse, en parte, a la reacción que tiene respecto a este el, el anarquismo y el socialismo, o sea, en, en Argentina, lo cual lleva a una respuesta, y si no estoy equivocado, a otro modo de acumulación también. Sí, eh, efectivamente, lo que hay, bueno, por un lado el capitalismo, hay, hay como dos elementos ahí. Por un lado... La Argentina, eh, en términos económicos, es un capitalismo que tiene un desarrollo muy temprano, o sea, era considerada, Buenos Aires era considerada la, la, la París de América Latina, y eso tiene que ver con la enorme riqueza de, de la pampa húmeda, que aparece como un elemento temprano de desarrollo. Fíjate vos qué contradictorio contra, con estas, contra estas visiones más nacionales y populares, en donde la oligarquía aparece como elemento de atraso, y es todo lo contrario, la, la llamada oligarquía, que en realidad es una burguesía agropecuaria, burguesía terrateniente agropecuaria, es un gran elemento de, de desarrollo, de crecimiento económico, la industria crece gracias a, a... existe una industria argentina, muy tempranamente, mucho antes de la crisis del 30, existe una industria argentina gracias a ese desarrollo agropecuario, esa economía agropecuaria que genera recursos, que genera un mercado interno, que genera empleo para la inmigración que viene. Eh, y después, por otro lado, me parece que también es importante, en términos culturales, todas estas tradiciones políticas que vos mencionabas, que van nutriendo a la clase obrera, o sea, hay en la Argentina a principios del siglo una cultura de izquierdas muy fuerte, teatro anarquista, de hecho... Muchas de, mucho de nuestra cultura se debe a eso. Eh, el tango, los primeros tangos arrancan con autores, poetas anarquistas, el teatro eh, argentino, por ejemplo, la primera letra de tango incluida en una obra de teatro argentino es obra de González Castillo, que es el padre de Cátulo Castillo, que era un autor teatral eh, anarquista, de estos que se agrupaban en torno... Eh, al grupo Boedo, y como eso tenemos un montón... Difiero de algunos, por ejemplo, de Ignacio claro. Corsín era, era claramente un rosista, y en la pulpera de Santa Lucía se ve claramente un clima rosista. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y, y después, más adelante, ese elemento de, de una cultura obrera muy culta, digamos, valga la redundancia, también se ve con el comunismo. Partido Comunista es un gran 
eh, promotor de la cultura en todos los ámbitos, digamos, no solamente, digamos, la, la difusión de los clásicos del marxismo, sino tradiciones in, eh, de edición, de libros, de, de lectura, música, eh, ahí todo un elemento eh, muy importante para que efectivamente eh, la Argentina sea una sociedad comparada con otros eh, con otros países de América Latina, con un desarrollo cultural, económico, eh, muy importante y muy temprano. Pero por algo surge la ley Cané. No puede ser que surja por orden espontáneo. ¿Qué, qué ocurre? Y, y ahí lo que sucede es esta necesidad de... A ver, por un lado tenés eh, en un primer... En los momentos de formación del capitalismo argentino esta necesidad de disciplinar la poca mano de obra que había, disciplinarla en términos económicos, cortarle las, eh, expropiarlas de medios de vida, sería el término teóricamente correcto, o sea, quitarle el acceso a el ganado cimarrón, a eh, el comercio con el indio, quitar todos esos lazos que hacían que el gaucho no tenga la necesidad de emplearse para un patrón porque podía subsistir por fuera de la relación capitalista. Y luego se va agregando una nueva complejidad, que es cuando el problema, digamos, de la cantidad de mano de obra empieza a estar resuelta, aparece un segundo problema, que es el de eh, la llegada de estos inmigrantes que traían toda una tradición política de, de Europa, que comienza a desarrollarse y aparece este problema de eh, cómo enfrentar, cómo argentinizar a estos inmigrantes eh, anarquistas, socialistas, que empiezan a aparecer, sobre todo cuando el movimiento obrero se empieza a organizar hasta fines de, del siglo XIX, en un elemento disruptivo, en un elemento que hay que... Ahí, eh, hay otro personaje muy importante en este contexto que es José María Ramos Mejía, ministro de Educación de, de Roca, si no me equivoco, que es el que promueve lo que eh, nosotros veíamos cuando estudiamos Historia de la Educación y Pedagogía como la, la Historia Patriótica. Bueno, también se ve en Historiografía. Eh, la, la historia patriótica, esa historia argentina construida en torno a los símbolos patrios, los próceres, eh, la historia, bueno, la, la, la primera historia argentina, historia de San Martín, de Belgrano, de la gesta de los próceres, los padres de la patria, asociado también a, una, eh, a la creación de los símbolos patrios. Porque los símbolos patrios no, no nacieron con la patria, sino... Eh, 70, 80 años después, cuando la burguesía argentina tiene la necesidad de dar un combate ideológico contra las ideas que tiene la clase obrera que pudo conseguir. Ahora, te interrumpo inmigrante. solamente para, para decirte esto. La línea de Luis Alberto Romero y Félix Luna están en, en eso. Sí, 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 efectivamente. Eh, igual es más moderno. En términos historiográficos, yo te estoy hablando más de, de, de la historia de Mitre. Pero, sí, era como una continuación lógica, decía, en términos modernos. Sí, 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 se podría decir que sí. Hay el, lo de Romero responde más, Félix Luna es más un divulgador. Romero responde una corriente, una corriente que tiene otras preocupaciones en la cabeza, es mucho más viejo. O sea, esto, la historia patriótica es Mitre, la historia de Mitre. Eh, Vicente López, eso es lo que se llama la historia patriótica, que es de principios del siglo, digamos, cuando está el problema del de, eh, anarquismo y el socialismo en Buenos Aires, el movimiento obrero, y tenemos, no sé, la, la huelga de inquilinos, la Semana Roja de 1909, las huelgas del centenario. Lo de Romero responde a otro problema, que es, Romero es historia, la historia que se troniza en la academia a partir de 1980. El problema ahí es la democracia, la, la democracia alfonsinista, la democracia burguesa. Entonces, todas esas corrientes, Romero es la versión más divulgadora, pero ahí entraría también Hilda Sábato, Jorge Sábato, eh, 
ahí las preocupaciones pasan por ver cómo construir una democracia social en la Argentina. Entonces ahí aparece los trabajos de Hilda Sábato sobre la construcción de la ciudadanía, eh, el, digamos, esa idea, o los trabajos sobre el peronismo, el propio Alperín, eh, Alperín Dongui, sus reflexiones sobre el peronismo, porque el peronismo aparecía como ese por qué toda esta gente, mucha de la cual venía de una tradición socialista, de, del partido socialista, digamos, o de ciertas tradiciones de izquierda, y se van acercando a, a la socialdemocracia alfonsinista, tenían la preocupación, su preocupación sobre el peronismo era por qué los obreros terminan eligiendo a un fascista filo nazi como Perón, o sea, ¿por qué no votan socialistas? Eh, y entonces aparece esta preocupación historiográfica sobre la construcción de la ciudadanía, en las reflexiones sobre los 70, va a ser las reflexiones sobre la violencia en los 70, y la gran preocupación ahí es la democracia. Eh, simplemente hago como este desvío para nombrar que incluso Luis Alberto Romero llega a decir que justo era democrático. O sea, uh -huh. hasta, hasta ese punto. Pero volviendo ¿no? a todo este problema que había para la, la burguesía argentina, en términos de a quién exterminar, eh, efectivamente a partir de los 30 se produce una, un modelo de, de acumulación claramente industrial. Yo re, recuerdo este, haber leído, no recuerdo el libro precisamente, en el cual se replicaba que incluso en Sur se eh, había una pelea entre Ocampo y Borges respecto a mostrar los paisajes argentinos. Ahí comienzan las grandes rutas, etc. El problema es que de este, entre comillas, paradigma industrialista, Argentina nunca puede salir. Para vos, ahí está el huevo de la serpiente o se encuentra antes este, en esta crisis burguesa. Mira, primero alguna, algunas cuestiones más. Hay, eh, o sea, hay toda una, una tradición dominante, las corrientes dominantes de, de la historia económica argentina que hacen esta lectura de la, la historia económica argentina como la historia de los modelos. Tenemos, y eso es, digamos, lo que se enseña en el secundario. Eh, tenemos... Hasta entre 1880 y 1930, el modelo agroexportador. De 1930 a 1976, el modelo de sustitución de importaciones, este modelo industrialista. Esa historia de modelos tiene una serie de, de problemas. O sea, es una construcción esquemática eh, afín a ciertas corrientes ideológicas, más lo que hoy podríamos denominar eh, el kirchnerismo, digamos, o sea, esa historia nacional y popular tipo Felipe Piña, o en su momento un gran popularizador de esta historia de los modelos, Aldo Ferrer, eh, tiene algunos problemas. Un, un problema es que la industria argentina arranca mucho antes. O sea, en la, en la Argentina hay industria en 1880, 1890. De hecho, la Unión Industrial Argentina se funda en 1887, y tiene algunos antecedentes previos ya en el, en el marco de la crisis del, del lanar, el club industrial, por ejemplo, en 1875, y no es ahí es exponentes de esta corriente, como Jorge Sbarcer, voy a mencionar algunos para criticarlo, igual Sbarcer no puede contestar, pobre ya, porque falleció, eh, pero bueno, por ejemplo, Jorge Sbarcer, en su historia de la Unión Industrial Argentina y de la industria argentina, hace mucho énfasis en que estos industriales que forman la Unión Industrial Argentina no son verdaderos industriales, yo no, no, no comparto esa visión, o sea, ahí hay una necesidad de ajustar ciertos hechos a estos modelos. Pero bueno, más allá de que uno de los problemas es que hay industria argentina y una industria argentina relativamente poderosa que se va concentrando, tiene 50 años de historia antes de 1930, más allá de eso, yo creo que hay un problema mayor con esto del de modelo agroexportador y el modelo ICI, que es que la Argentina, y que va a lo que vos preguntabas, el gran problema es que la Argentina industrial nunca dejó de depender del campo. 
esta idea de esa, de esa historia de modelos de que en mil, a partir de 1930 la industria pasa a ser como la locomotora de la acumulación de capital en la Argentina, es falsa porque esa industria no podría existir, pero no en términos históricos, sino en ese, no podría mantenerse en pie en 1940, 1950, 1960 y hasta el día de hoy sin el campo. Una, uno de los principales problemas de esta idea de los modelos es que la Argentina nunca dejó de ser un país de base agraria. Y el agro nunca perdió su rol de, en términos económicos, de la gran locomotora que arrastra al resto. No en términos políticos. Y ahí es donde aparecen algunos de los problemas de la historia argentina post-50. Los golpes de Estado, la inestabilidad política. El agro pierde su eh, centralidad política, deja de ser la... la fracción hegemónica de la burguesía argentina, o como decía Pulanzas, la, la fracción reinante de, de, de la burguesía, de la clase dominante, pero eh, nunca pierde su centralidad económica. Más, no solo no la pierde, todas estas, toda esta historia hoy por hoy dominante de, que, que tiende a demonizar al agro argentino, eh, entre otras cosas, dice que el agro argentino en la década del 60, el 70, estaba estancado por culpa de, de la oligarquía, la mal llamada oligarquía, y sin embargo, cuando uno estudia la historia agraria de esos años, se encuentra con que el agro argentino estaba protagonizando una revolución productiva, se estaba acoplando un proceso mundial, que es el de la segunda revolución verde, eh, y ahí comienzan a incorporarse, por ejemplo, las semillas modificadas genéticamente, eh, transformaciones del proceso productivo, como los cultivos de, de segunda, que se hacen ahora, que se siembran dos cosechas en un año, un profundo proceso de mecanización, de, de incorporar fertilizantes, herbicidas, digamos, un agro de base tecnológica que es el, el, el antecedente más inmediato del agro que conocemos hoy con siembra directa, con inteligencia artificial, etc. Me parece que el gran problema de de esa explicación es que la Argentina industrial nunca dejó de depender del agro y ese es el gran problema que aparece después. No es que la Argentina no pudo superar, como decías vos, un, eh, el, digamos, no, no, pudo super, no pudo encontrar una nueva locomotora después de la industria, sino que el problema es que esa industria nunca fue locomotora, o sea, nunca fue un puntal de desarrollo, sino que por un montón de problemas estructurales que arrastraba la Argentina y que tiene en particular la, la industria argentina, eso comienza a ser un, un elemento, una traba al desarrollo de las fuerzas productivas cada vez más pesado, cada vez más importante y en buena medida la, la explicación de las de la crisis que todavía arrastramos, porque se podría decir tranquilamente que la Argentina tiene 70 años de crisis en crisis y son todas muy parecidas entre sí. Yo cuando explico, digamos, los 50, los 60 en clase, eh, empiezo a explicar cosas técnicas y me doy cuenta de que no tengo que hacer tantas grandes explicaciones técnicas porque explicas la devaluación, crisis de balance de pago, el problema con el dólar, la inflación, y son cosas que los estudiantes están viviendo en ese mismo momento, digamos. Bueno, o sea, pero, podemos ir hasta, pero podemos ir hasta Juárez Elman incluso. <ríe> sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, pero en los 50 hay un cambio más allá de que crisis capitalistas hay siempre, que el capitalismo argentino atraviesa varias fases de crisis, a partir de la década del 50, la crisis es un elemento permanente, casi constante, de la historia argentina. Prácticamente no hay, eh, de los 50 a la actualidad, un momento en donde la Argentina no esté o saliendo de una crisis, o en medio de una crisis, o en vísperas de una crisis. Digamos, no hay... No, 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 no es que claro, está, está, estaba pensando este, en, en los 60, y pensé, no, Revolución Argentina. Imposible, o sea, lo, lo que plantea Onganía, eh, más allá de lo que pueda pensar él, estaba pensando efectivamente en términos objetivos en que había una crisis. Ese es el tema. Sí, 
y Onganía, o sea, la crisis ya viene, digamos, el primer, hay ahí, digamos, el, el problema estructural de la Argentina comienza ya desde su constitución, o sea, la Argentina es un país de base agraria eh, que genera un ingreso extraordinario, que es la renta diferencial de la tierra, un, una riqueza, una masa de riquezas muy importante que le va a permitir ir desarrollando una industria, una industria que tiene limitaciones estructurales básicamente por dos cuestiones. La primera es que llega tarde a la carrera, o sea, cuando se empiezan a desarrollar las principales ramas de la industria en la Argentina, esas ramas ya tienen 100 años, 150 años, 200 años de acumulación en otros países. El... Pero, por supuesto, y yo quería ir a esto en realidad, que creo que es el punto de la cuestión y los politólogos no podemos dar con eso, que es que en toda América Latina tenemos el mismo problema. En toda América Latina, quizás no tanto en México, por los tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero por ejemplo en Chile tenemos lo mismo con el cobre y así. Entonces, ¿cómo puede ser que sea el mismo problema? Parece como una burguesía ineficiente a propósito, casi. Uh -huh. Bueno, eso, eso diría Sbarcer. Sbarcer y hay... No, eh, no digo que yo, yo, yo... O sea, en realidad sé que hay lobby. Sé que hay lobby. Lo que, lo que quiero decir es eh, cuál es la causa en ese sentido. ¿Por Mirá, qué? Ahí hay, hay eh, elementos comunes en toda América Latina, pero no todos tienen los mismos problemas que la Argentina. De hecho, en general, cuando, cuando discutimos esto en algún foro más de historia económica, qué sé yo, lo que te dicen es, pero, ¿por qué tal cosa es un problema en la Argentina y no es un problema en Uruguay, no es un problema que no es? Hay un elemento común a los países de, de América Latina que es el elemento rentístico, digamos. Que la mayoría de los países de América Latina se desarrollan en torno a... Eh, Algún, alguna fuente de renta, la renta petrolera en Venezuela, la, la renta minera en Chile eh, y Bolivia, la, la renta agraria y también minera en Brasil, eh, renta agraria en Uruguay. Lo que tiene la, la Argentina es que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que permite esa, esa renta es lo suficientemente grande como para que Argentina sea en 1900 eh, considerada la París de América Latina, pero eh, no tanto como para permitir que esa industria que se genera en la Argentina, el problema de la Argentina es esta estructura dual. La Argentina tiene una estructura industrial muy fuerte, muy grande, que básicamente emplea al grueso de su clase obrera, porque el agro... Ya desde el agro emplea mucha mano de obra a principios de siglo, por eso se necesitan los grandes contingentes inmigratorios, pero el agro a medida que se va mecanizando y se mecaniza muy tempranamente, el agro argentino comienza a expulsar mano de obra, porque una cosechadora, una trilladora a principios de siglo necesitas 30 operarios para usarla y hoy un solo tipo te maneja una cosechadora que hace todo, que hace varios campos eh, en un día, o sea, el agro argentino va expulsando mano de obra y es tan productivo que eh, emplea a una porción muy pequeña de la clase obrera argentina. Al calor de ese, del agro que genera esta, perdón. Estamos en una conversación <coughs> placentera, uno puede tomar, si, a ver, si, si yo estoy tomando café, vos podés tomar agua sin ningún problema. Me puse mal de hablar del agro. Del agro. Claro, no, sí. Te decía, eh, esto va a generar una estructura industrial que es muy grande, o sea, porque en la Argentina tenemos Aluar, tenemos Techi, hemos llegado a tener Somisa, una estructura muy grande que emplea mucha mano de obra, por eso no se puede desarmar. O sea, hay una gran parte de la clase obrera argentina que depende de ese agro y hay de, de, ese agro, de esa industria no, o sea, sin, sin ir más lejos, el gasoducto Néstor Kirchner este, la ganó este, Techint la, la licitación. Exactamente. No hablemos de Techint porque si no... Eh, Empeora tu gripe. No, sí, sí. Hago, siempre hago el chiste con mis alumnos que cada, vez, cada episodio de la historia argentina les menciono el Techint y tengo que aclarar, no tengo ningún problema particular con Techint, pero están siempre. 
eh, no, te decía que esa industria es tan grande, emplea tanta mano de obra, lo cual le da eh, mucha fuerza política, la fuerza política de la industria argentina, de la Argentina industrial, es la clase obrera empleada eh, detrás de esa mano de obra, pero el problema es que esa industria vive, se, se, se eh, digamos, nace y sobrevive gracias a transferencias de riqueza provenientes del agro, y hay un punto en que el agro, que esa industria sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y el agro no puede seguirla sosteniendo. Y ahí es donde aparece la, la crisis cíclica del capitalismo argentino, esto que Guillermo Donel, bueno, en realidad, digamos, todos los economistas de los 60 y 70 llamaban la crisis del stop and go, porque la Argentina empieza un ciclo errático en el cual, digamos, fases de crecimiento cambian rápidamente a, a fases de depresión y cae, cae la producción, cae el empleo, caen los salarios. Y esto es una constante, o sea, es como que el capitalismo argentino a partir de los 50 va golpeando siempre contra el techo y cae. Golpea contra el techo y cae. Golpea contra... Hay como un techo invisible. ¿La causa ¿Eh? es, entonces? ¿No? El, el problema ahí tiene que ver con dos cuestiones estructurales. Una es esta, la dependencia permanente de la industria argentina. La segunda es el problema de ese techo invisible en la Argentina, es eh, el mercado interno. El problema de esta industria argentina es que produce para el mercado interno, que tiene dos limitantes estructurales muy serias para poder trascender el, el mercado interno y poder exportar. Eh, y esas limitantes son, por un lado, esto de que llega tarde a la carrera, entonces hay un retraso permanente en la productividad del trabajo eh, de la industria argentina que no puede competir por costos con la industria afuera, entonces no puede conquistar nuevos mercados. A su vez, el mercado interno siempre, el mercado interno argentino históricamente, esto es algo que aparece en toda la literatura económica, es muy chico, o sea, la población argentina es chica para ser una base para que una industria, digamos, conquiste el mercado interno y a partir de ahí alcance la productividad para poder por, eh, exportar. Y la tercera es que, aunque no lo parezca, digamos, porque nosotros somos los que lo sufrimos, la mano de obra argentina es cara en relación a otros países del mundo. Otros países del mundo que también llegaron tarde a la competencia capitalista y que comenzaron a desarrollarse mucho más tardíamente, Inglaterra que Estados Unidos, que la revolución industrial, por ejemplo, los tigres asiáticos o China, eh, incluso Brasil e India, han tenido una ventaja que la Argentina no tuvo, que es que tuvieron, por distintos factores, dictaduras, eh, un gran campesino, una mano de obra muy barata que les da una base para competir y poder ganar mercados externos. La clase obrera argentina, como bien explican varios de estos autores que, que trabajan la crisis de los 60 y 70, tiene un movimiento obrero fuerte, eh, cohesionado, eh, sin elementos estructurales que lo debiliten, por ejemplo, un campesinado que proletarizar y eso hace que la, la mano de obra argentina, en comparación con otros países, sea cara. Los salarios argentinos son altos en relación a Brasil, en relación a México. No, cualquiera que ha tenido amigos que han viajado o han ido, le llama la atención lo, la pobreza de la clase obrera mexicana, de la clase obrera brasilera, cosa que... En la Argentina, a pesar de que venimos en un largo proceso de degradación, aún hoy todavía no se ve. Eh, la mano de obra argentina es una mano de obra cara. Estamos muy lejos de poder competir en el mundo por salarios y lo estamos mucho menos en la década del 60 o del 50 o hasta la primera mitad de los 70, digamos, hasta antes de la dictadura, mucho más. La, la última dictadura... Eh, en la Argentina, la del 76 y todo el resto de las dictaduras tienen que ver con eso, con doblegar a la clase obrera para poder resolver la gran eh, interna burguesa de ver cuál es la salida a esa crisis. Claro, de... porque yo lo que, lo, que, lo que quería mencionar es que sin ser conscientes de esto, eh, tanto Martínez de Oz como Caballo, eh, Tenían muy en claro que su 
tarea histórica era llegar a estos niveles de explotación laboral para que la mano de obra sea barata. Y que fue lo que se discutió, por ejemplo, en los, en los 90. Esa competitividad, que, era, bueno, que es lo que se discute hoy en día. ¿no? Que son eh, la flexibilidad este, laboral, eh, despidos voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que uno entiende es que hay condiciones objetivas en las cuales estos actores se están comportando. Y en ese sentido, es interesante ver como en el 66 esto fracasa rotundamente y en los 90 también. ¿no? ¿En, en, qué, ¿Qué similitudes encontrás? Porque además vos lo nombrás desarrollismo al neoliberalismo de los 90. Sí, sí. Bueno, ahí hay varias cosas. Eh, en primer lugar, efectivamente hay un intento consciente de resolver la crisis, una parte de la crisis, eh, bajando, o sea, bajando los salarios. Básicamente, o sea, bajando los costos laborales, no solo salario directo, sino también salario indirecto, gastos estatales, pero sobre todo, digamos, disciplinando a la clase obrera para imponer salarios mucho más bajos. De hecho, cuando uno ve la, la, la evolución de las estadísticas salariales, se encuentra con que la, los salarios en el 76, 77, dan un bajón que nunca más vuelven a recuperar. O sea, hoy seguimos con los niveles salariales de la dictadura que eran muy diferentes a los de previos a 1976. Eh, lo mismo con el menemismo ya con otra vuelta de tuerca, no tanto por el salario directo, sino por la flexibilización laboral, que aparte, como decías vos, después se mantiene, no es que se revirtió con Kirchner, por ejemplo, sino que el kirchnerismo va a mantener todo lo que se avanzó en materia de flexibilización laboral e incluso le da una vuelta de tuerca más ya no con leyes tan polémicas como las de los 90, la de, de la Rúa, por ejemplo, que terminó en, en el escándalo de las coimas en el Senado, sino a partir de los convenios, introduciendo cláusulas de flexibilización laboral eh, en los convenios. O diría también de, de este trabajo eh, informal, en el peor de los sentidos me estoy refiriendo, dentro del Estado. Dentro del sí, Estado, sí, sí. o sea, no solamente en, en textiles, sino dentro del Estado. Absolutamente, eh, en particular en el Estado, todas las formas de contratación precaria que son, se van estableciendo a partir de las reformas laborales, digamos, el, los contratos por tiempo determinado, el, y toda una serie de conquistas que se van quitando hacen que una de las formas que avance, bueno, la precarización laboral, el trabajo en negro, que crece abismalmente en la Argentina, y eso efectivamente, como decís vos, no logra resolver la crisis. O sea, gran intríngulo en la Argentina de los 60 y de los 70, lo que discutía la burguesía es si ajustamos a la clase obrera, si bajamos los salarios, si quitamos las conquistas laborales de, que se consiguieron durante el peronismo, aunque buena parte de ellas se dieron mucho antes del peronismo, pero bueno, más allá, más allá de eso, eh, si logramos sacar todo esto, bajar los salarios, ahí está la clave para resolver el gran problema de la Argentina de los 60, de los 70, que como hoy era, eh, poniéndolo en términos muy simplificados, pero básicamente que la plata no alcanzaba para sostener toda la gran estructura que eh, había que sostener. Y sin embargo no lo logran, o sea, la crisis sigue estallando con Martínez Dios, Martínez Dios se va en el medio de una bruta crisis y Alfonsín pasa por dos o tres, eh, desde la hiperinflación del 89 hasta la crisis de la deuda eh, que, que hereda de los últimos presidentes de, de la dictadura militar. Eh, lo mismo el menemismo, o sea, después de la flexibilización laboral, después de la desocupación de prácticamente el 50% con el menemismo, eh, el ciclo de los 90 se cierra con el 2001. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Eh, la hipótesis que nosotros tenemos es que eh, todos estos eh, avances, todas estas vueltas de tuerca del ajuste en la Argentina, atacan un montón de problemas, menos el problema fundamental que es, y a esto viene porque Martínez de Oz, a mi criterio, no podemos llamarle liberal, sino desarrollista. Lo que no tocan estos gobiernos, en particular Martínez de Oz, Menem es, 
tiene otra vueltita de, de tuerca, es eh, las enormes transferencias de riqueza generadas sobre todo en el agro que se transfieren hacia los sectores industriales, hacia los grandes industriales, eh, hacia Techín, Rogio, Macri, eh, todo eso que durante la dictadura se lo llamó la patria contratista y después en los 80 con Alfonsín fueron los capitanes de la industria y en los 90 eran el club de los exportadores y durante el gobierno de Macri, por ejemplo, empezaron a ser llamados el círculo rojo o según cuál leas, el club de la obra pública, porque también son las mismas empresas, bueno, acá aparece Techín, yo no quería mencionar a Techín, pero me obligan, Techín, Rogio, Asindar, eh, porque acá hay otra vez una construcción histórica, tiene que ver con esta corriente que habla de los modelos, el modelo industrial que finaliza en el 76. En realidad no hay en la Argentina post-76 un proceso de desindustrialización. Lo que no quiere decir que no, haya, no se haya perdido mucho empleo industrial, no haya habido industrias que se fundieron. Ahora, Martínez Dios no era un representante de los, la única burguesía liberal que hay en la Argentina, que es el campo, sino de un sector de la industria que no es y no puede ser liberal, que es la gran burguesía industrial. El plan económico de Martínez Dios eh, va a a tener dos blancos. Uno es la clase obrera, claramente, ya lo dijimos, el otro es la burguesía industrial más chica, más débil, los industriales pequeños. A esos les abrió la importación, digamos, la, la, las políticas recesivas los fueron... Es el mismo de Macri. Los... Es, es el mismo de Macri. ¿Eh? El que es el mismo sí. de Macri. Sí, sí, sí. Yo creo que Macri es la continuidad de este modelo. Si uno mira, por ejemplo, para poner un, un ejemplo concreto de Martínez Dios, la apertura de Martínez Dios, ¿qué es lo que abrió Martínez Dios? Bienes de consumo finales, abrió todo. Entonces estaba todo el mercado inundado de bienes de consumo importados. Eh, pero el acero, por ejemplo, que es un, una producción que eh, la Argentina no tiene buenos, buenos costos internacionales, que sin producción se fundirían, el acero no se abrió, la importación de acero no se bajaron las tarifas. No se bajó las tarifas, los impuestos a la importación de pasta celulósica, por ejemplo. No se abrió, por ejemplo, la importación de vehículos terminados. ¿Y quiénes se beneficiaron de eso? Productores de acero siderúrgico en la Argentina hay dos nomás. A Cinder, Martínez de Oz era en 1976 hasta el 20 3 de marzo de 1976 era el presidente de Asinder. La otra siderúrgica en la Argentina es Techín. No lo quería nombrar, pero me obliga. Productores de vehículos, Macri. Macri termina convirtiendo en el dueño de Fiat. Eh, celulosa, bueno, hay empresas menos conocidas. Celulosa Argentina, otra de las grandes empresas industriales que impulsó la dictadura que coloca un montón de funcionarios, porque todos los funcionarios del gabinete de Martínez Dios no, ve, no venían de la oligarquía agraria. Eran todos grandes dirigentes industriales que después van a ser los mismos que en los 80 convoca Alfonsín y que terminan conformando esto que se llamó los capitanes de la industria. En los 90 la cosa es levemente diferente, porque ahí ya... Eh, en los 90 hay una vuelta de turca más grande sobre el ajuste, la apertura económica es más importante, eh, la, hay todo un proceso de reformas del Estado. Bueno, Martínez de Oz, no, no hubo privatizaciones con Martínez de Oz, es más, hubo estatizaciones. Se estatizó, por ejemplo, Austral Líneas Aéreas, se estatizó la compañía de electricidad, que era el dueño precisamente era Martínez de Oz, se vendió la empresa a sí mismo, eh, pero no hay privatizaciones. No hay privatizaciones en parte porque las empresas del Estado eran parte de lo que alimentaba los negocios de la burguesía, por poner de vuelta el caso de, de Techín. Techín vivía de dos cosas. Uno, que su principal insumo se lo vendía a Somisa, el acero. La, la, la Argentina no tiene yacimientos de hierro, fabrica... El, ¿cómo es esto? el mineral de, de hierro, la palanquilla de hierro, que es el insumo 
para la fabricación de los caños de Techín, se lo vendía a Somisa a un precio inferior al del mercado mundial, o sea, Somisa le vendía pérdida eh, el insumo a, a Chindar y, y a Techín, y después Techín fabricaba tubos de acero sin costura, que tienen pocos usos, el principal uso es la construcción de oleoductos y gasoductos, y adivina a quién se los vendía en la Argentina, a IPF y a Gas del Estado, dos empresas estatales. ¿Cómo los vendía? A un precio mucho más caro de lo que se vendía en el mercado mundial. De hecho, Techinte es una de las pocas empresas que en la Argentina de los 80, de los 90 y hasta hoy exporta. ¿Pero por qué exporta Techin? Porque acá en la Argentina vende la tonelada de caños a 3.000 dólares y cuando exporta la vende a 1.500, que es el precio al que se vende en el mercado mundial. Techint exporta de manera contracíclica, digamos, cuando el mercado interno está en recesión, recibe subsidios a la exportación y ese es el gran negocio. Básicamente de una, este, ¿cómo se llama? una renta cautiva, un mercado cautivo, básicamente. Sí, bueno, hay, hay autores, eh, por ejemplo, Hugo Noschef o Ana Castellani, que hablan de nichos privilegiados de acumulación. Su acumulación el nicho privilegiado de acumulación es la relación con el Estado. Por eso esos grandes industriales que... El, las corrientes dominantes de la historia económica suelen asociar a la oligarquía, a los monopolios. Bueno, Eduardo Basualdo, por ejemplo, habla de la oligarquía diversificada para asociarlo al agro. En realidad es la gran burguesía industrial argentina que, como toda la industria argentina, depende del Estado. El tema es que lo que puede hacer, y ese es el programa que yo llamo liberal desarrollista, eh, lo que puede hacer frente a la crisis esa gran burguesía es decir, bueno, está bien, hay que hacer un ajuste, hay que achicar, hay que achicar los gastos del Estado, no podemos sacarle tanta plata al agro, hay que cortar las retenciones, hay que estabilizar el tipo de cambio, entonces dejamos de sostener a las fracciones más débiles, más chicas de la burguesía industrial, mercado internista, y seguimos sosteniendo a las grandes que producen también solo para el mercado interno y que también sobreviven gracias al Estado. Por o sea, otra la parte, pero, se achica. pero por otra parte, eh, Martín Yol estuvo en este programa eh, el año pasado y hablábamos de esta eh, protección a la pequeña industria. Eh, ¿Hace cuánto tiempo está protegida sin capacidad de exportación? La, la pequeña industria tiene sus vaivenes, tiene sus momentos, o sea, 1976 es un momento de gran desprotección, los 90 es un momento de gran desprotección, lo que tiene es que eh, siempre vuelve, digamos, con el kirchnerismo vuelve. Me parece que el tema ahí es más que la pequeña, en realidad la protección de toda la industria, toda la industria argentina, desde cuándo está protegida y prácticamente desde principios de siglo. Toda la industria que se desarrolla en la Argentina, incluso bajo eso que se llama el modelo agroexportador, se desarrolla porque tiene una protección o bien política o bien natural. Hay una protección que es natural porque, por ejemplo, eh, en la Argenti una Argentina con un gran desarrollo gracias a la economía agraria, mucha población urbana, eh, compran diarios, compran libros. Si vos tenés que imprimir un diario, no podés mandarlo a imprimir a Inglaterra y que te lo traigan el mismo día. Entonces, eso permite es, los costos de transporte, la lejanía de los centros eh, industriales eh, mundiales, hace que comience a desarrollarse alguna industria en el país. Otra se desarrolla por la capacidad de presión política. O sea, buena parte de los primeros industriales era gente que venía de eso que se llama la oligarquía, Torkins, Bungie Born, gran industria en la Argentina, a pesar de que se lo conoce como el trader de, el que comerciaba los granos, eh, o productor agropecuario, pero es eh, el que funda Molinos Río de la Plata, gran empresa alimenticia, eh, Centenera, Pintura Salva, por ejemplo, era de, de Bungeborg, químicas como Compañía Química, Ducilo, Duperial, bueno, eh, toda esa gente tenía un gran poder, Torkins, por ejemplo, financista de la burguesía agropecuaria argentina desde desde el siglo XIX, entonces tienen un acceso al poder político que les permitía negociar una protección particular para ciertas industrias. Y así se empiezan a desarrollar. 
y hay un punto en que la industria adquiere un peso en el que una vez que lo hiciste no lo podés armar. Porque si vos quitas la protección, ese es el gran dilema del peronismo. Ahí hay historiadores económicos liberales, por ejemplo, Díaz Alejandro, que dicen sobre la, la industrialización, las políticas industriales de la década del 30, después de la, del crack del 29, gran crisis mundial, eh, Díaz Alejandro dice, esa política industrial estuvo bien porque se había cortado el comercio mundial, entonces la Argentina necesitaba una política industrial para reemplazar lo que ya no se podía importar. Entonces esa sustitución de importación estuvo bien. El error fue en el peronismo, porque cuando llega Perón, la, el mercado mundial ya se reactiva, entonces la Argentina tendría que haber cambiado la orientación de la industria, sacarle los subsidios a ciertas industrias y dárselos a otros. El tema es que cada subsidio que vos das, cada planta que se construye, con sus 100, 200, 300, 1000, 2000 obreros adentro, es un hito que no lo podés desarmar así nomás, porque ¿cómo le decís? a los mil obreros de compañía química, no, bueno, ahora nos dimos cuenta que no hay que subsidiar a la industria química, ahora vamos a subsidiar a otra industria, vayan a buscarse laburo. Es un problema político, ese es el gran problema político de la Argentina industrial que hace que el agro sea políticamente bastante débil, que la industria tenga fuerza, una fuerza que le permite defender esos subsidios, incluso con Martínez Dios o incluso con Menem. Sí, o sea, a ver, este, básicamente habría que... O sea, simplemente basta ver la relación de Menem con los sindicatos y eso este, responde por sí solo. Ahora, durante Macri, ¿qué es lo que pasó? Macri es... Eh, Macri finalmente termina repudiado por, por su clase. O sea, Macri se inscribe en un contexto eh, en el cual eh, la... Digamos, no, no podemos explicar Macri sin el 2001. La, la gran crisis del 2001 genera las condiciones para la llegada de un, de un nuevo personal político que viene de, de los márgenes de la política, el kirchnerismo, primero Dual, después Kirchner, eh, que, digamos, tras una gran crisis, una gran caída de la producción, del empleo, de los salarios, eh, construyen, digamos, como una especie de... Eh, dinámica económica eh, asentada sobre que estábamos en el fondo del mar y entonces a partir de ahí todo es para arriba. El, la base, la gran base de eh, la Argentina kirchnerista, esto probablemente te lo haya contado yo porque es uno de los que lo investigó muy bien, no se asienta en una nueva, nuevos desarrollos industriales, una nueva dinámica de la industria. En realidad, la la reactivación económica kirchnerista está sentada en salarios muy bajos post devaluación y en mantener esos salarios bajos durante mucho tiempo. Porque la Argentina de 2001-2002, la devaluación que se genera, genera un colchón para, para una reactivación económica muy grande. Para que te des una idea, la devaluación fue de 3 a 1, se pasó de 1 a 1 el dólar a 3 a 1. Eso es una devaluación de 300%. Sería el equivalente hoy a que eh, el dólar pasara de 500 pesos a 1.500 de un día para el otro, de un saque. ¿Qué es lo que genera eso? Protección, sobre todo para la industria, reactivación de los ingresos agropecuarios. ¿Por qué protección para la industria? Porque el dólar caro no te deja importar. Un dólar tan caro hace que, todo un montón de productos que antes importaban, ya no se puedan importar. ¿Qué es lo que pasaría hoy si hubiera una devaluación del 300% y la inflación se va en tres meses a 1.500%? O sea, entramos en una hiperinflación. En la Argentina del 2001, después de casi 3, 4 años de recesión, una recesión económica muy profunda, donde no había un mango, enormes niveles de desocupación, casi 50% de desocupación. La desocupación oficial era menor, pero está muy maquillada la desocupación oficial, la real era de alrededor del 50%. En ese contexto, la devaluación, la caída eh, que se genera en los salarios en dólares, 
eh, no hay un contexto ni económico ni político, ni sindical, los sindicatos no tienen la fuerza para pelear aumentos salariales, eh, los empresarios no tienen eh, eh, espalda para acompañar la subida de precio, entonces mucho se absorbe, entonces la inflación es menor que la devaluación. Eso te genera durante muchísimos años un dólar caro. Hasta 2008, más o menos, la Argentina tenía un dólar caro. Eh, los salarios van creciendo de a poquito, el tema es que a medida que crecen los salarios, crecen los precios, sube poquito la inflación, esa brecha cambiaria se va achicando. Entonces, lo que era en 2008 un dólar caro, pasa a ser a partir de 2009 un dólar barato. El dólar barato genera un montón de problemas. Uno es que vos necesitas cada vez más recursos para sostenerlo, porque tenés una demanda permanente de dólares que no tenés cómo cubrir. Es lo que pasó en la Argentina previo al 2001. Es la crisis de, del menemismo y del, del uno a uno. Después te genera el otro problema, que es que vos tenés que poner alguna traba para que no entren las importaciones. Entonces ahí aparecen todas la, las medidas del kirchnerismo, el cepo cambiario, las declaraciones juradas de eh, importaciones, toda una serie de restricciones para que eso que solo se solucionaba económicamente con una devaluación, tratar de evitar esa devaluación. El macrismo viene a resolver eh, eso, es producto de que todo este segundo momento del ciclo kirchnerista hace que la alianza que apoyó al kirchnerismo se vaya desgajando. Primero se va al agro en el conflicto del 2008, no tiene la fuerza para sostener un recambio de gobierno, porque el agro es un, una fracción de la burguesía políticamente muy débil, a pesar de, de, de lo que dice la historia de Nakam Pop. Eh, no tiene la fuerza para, para sostener un cambio, pero este cambio de ciclo y las políticas que va tomando el kirchnerismo van afectando a la burguesía industrial y la burguesía industrial va pasando, va desgajándose la alianza kirchnerista y van pasándose a la oposición. En el momento en que eh, la burguesía industrial, sobre todo la gran burguesía industrial, logra hegemonizar al conjunto de los industriales es que se genera la fuerza para para el cambio de gobierno, y el macrismo viene a desarmar ese modelo, viene a desarmar ese modelo económico, eh, tratando de no afectar, por lo menos, eh, a, a los grandes eh, industriales, a desarmar todo este esquema de subsidios, de protección generalizada para la industria, pasar como Martínez de Oz o como Menem, a un proteccionismo selectivo, que el proteccionismo sea para unos pocos, para los grandes, para Techim, para etcétera, eh, y digamos, por una cuestión política que es el gran también factor presente desde el 2001 para acá, que es que el ajuste no puede hacerse brutalmente y de un saque porque tenés inmediatamente un estallido social y la burguesía después del 2001 tiene un gran temor al estallido social, por eso los planes trabajar, por eso aumento de sueldo, por eso, eh, por eso Macri le costó tanto ajustar y el kirchnerismo, Alberto Fernández y Massa, digamos, ajustan permanentemente por su relación privilegiada con, con los sindicatos que le están bancando el ajuste a, a este gobierno. Y Macri entonces apuesta como una especie de lo que se llama gradualismo. Mirá qué paradójico, Álvaro Alzogaray, eh, histórico dirigente político del liberalismo, a Martínez de Oz también le decía que era gradualista. Hay textos donde dice Martínez de Oz es un gradualista, es un desarrollista. ¿Por qué Macri es gradualista? Y por la cuestión política del estallido que se te genera hacer un ajuste eh, a lo bruto, de shock, como se dice. ¿Cómo hace para, para mantener ese ajuste gradual eh, ir haciéndolo, pero no tan de golpe, y porque lo va financiando con deuda. O sea, todo lo que Macri no puede ajustar se financia con deuda. Macri no, consigue recomponer inicialmente la relación con los acreedores externos, logra acceder a endeudamiento externo. El problema es que estalla 2018 una crisis mundial, se corta el financiamiento externo, como dice acá también cito, porque me estoy robando ideas que no son... <risa> 
precisamente mías, como suele decir Eduardo Sartelli, a Macri se le acabó el tiempo y le estalló la bomba de la deuda. O sea, todo el chiste de Macri era que la deuda la pague otro, mientras yo voy haciendo estos pequeños ajustes o que la deuda dure hasta poder hacer todo el ordenamiento macroeconómico. El problema es que a Macri eso le explotó en 2018 y, y explotó todo. Y aquí estamos, digamos. Pero el problema de fondo, tanto para Macri, para Alberto, para el kirchnerismo, es algo, ahí, ahí voy a esto que, de Martín Shor, que las bases estructurales de la industria argentina no cambiaron. No cambiaron con el kirchnerismo, no hay una nueva industria, no hay una industria exportadora, no hay una nueva Argentina industrial. O sea, la Argentina sigue arrastrando los problemas estructurales eh, con su industria, con su estructura económica desde los 50. Y por eso las crisis son tan parecidas de los 50 para acá. Eh, ahí el, el gran problema es que la clase social que nos trajo hasta acá la burguesía está agotada. Digamos, esto es lo que puede dar, no se van a ajustar ellos mismos, no lo hicieron en los 90, no lo hicieron con Martínez Dios, no lo hicieron con el kirchnerismo ni con Macri, eh, por eso también Macri está odiado en su propia clase. Eh, y el tema es que hay que pensar, a, pensar en otro sujeto social. La salida para la Argentina no está de la mano de la Argentina capitalista, que es un modelo agotado y que creo que después de 15 años de recesión, 15 años de crisis, está demostrado, y digamos cuando uno ve las alternativas electorales, es claro que por ese lado no va a haber algo muy distinto, por eso crece el voto bronca en todos lados. Para nosotros el tema es pensar desde otro sujeto, pensar en otros intereses sociales, el sujeto es la clase obrera. Está en el programa de Vía Socialista, ¿no? Este, que bueno, claramente es una recomendación a leerlo. Este, y acá, bueno, también aparece el factor también. Eh, para ir cerrando, de, de mi ley. De, no creo que sea posible, en el caso de, de que mi ley gane, que efectúe todas las reformas que él dice hacer, pues este mismo problema que vos estás mencionando. Uh -huh. Efectivamente, yo no sé si será posible, o sea, claramente eh, mi ley fue inflado por ciertos sectores de la política, digamos, por especulaciones políticas, tanto desde el kirchnerismo como del macrismo. Eh, hay un punto en el que mi ley aparecía como el gran cuco, o sea, te asusto con las grandes reformas, con el gran ajuste, para que después votás el mar menor, que va a, ser, eh, va a terminar siendo el mar menor, la reto Bullrich, o sea, fíjate qué mal que estamos, eh, y, y el mal menor viene a ser una parte de todo eso que dice mi ley, pero gradualista, de a poco, no tan profundamente, eh, con muchos palos Porque, igual, ¿eh? Con muchos palos. Sí, sí, efectivamente, sin ninguna duda. Pero ahí el gran problema es que se va a enfrentar cualquiera, ¿eh? Bullrich, Milley, o sea, la, la clase obrera argentina está pasando por un momento de mucha desmovilización. Hay mucho hartazgo que no se termina de traducir, no, no está ya esto como el 2001, y el ajuste es fuerte. Eh, pero hay un punto en el cual digamos, eh, la clase obrera argentina eh, pasaba en los 60, pasaba en los 70, pasaba en los 80 y en los 90, hay un punto en que muy probablemente un gobierno que quiera hacer un ajuste brutal y de shock se enfrente rápidamente a los fantasmas del 2001. Entonces, ¿qué puede pasar con mi ley? Y que sea, si es que llega, ¿no? Eh, que sea un blef como Macri, que promete ajustes y qué sé yo, y después termina en el gradualismo, o sea, termina con Carolina Stanley arreglando con el movimiento piquetero para que no, dando, repartiendo recursos para que no ganen la calle, eh, o hace efectivamente todo lo que dice que va a hacer eh, y eh, vuela del poder. Eh, al muy poco tiempo. Me parece que más que Milley tendríamos que tenerle miedo a Bullrich. Porque el propio Milley, hay una diferencia muy grande entre el discurso público de Milley, lo que dicen los actos, 
y después lo que dice por escrito que va a ser. Cuando uno lee lo, lo, lo que escribe mi ley... A Bullrich ya eh, se la vio en acción. Es más marcado. Bull, Bullrich dice, lo mismo que dice el público es lo que dicen sus economistas, así que ahí hay que tener un poco más no, de miedo. No, no, no digo, un... digo que ya se la vio en privado, ya en el 2001, ya con más que, en, en público, digo, que ya, ya la vimos en acción, eso digo. Y aparte tiene más plafón, o sea, Milley para la burguesía parece como un loco suelto. En cambio, Bullrich tiene otro tipo de respaldo y otro tipo de relaciones políticas, pero bueno, todo eso habrá que ver qué pasa en unos meses. Y para cerrar el diálogo, de una manera no tan amarga, por favor, recomendemos alguna película, un libro y una canción este, para terminar con un otro sabor. Bueno, eh, libro yo recomiendo, ya que estamos con, con el tema Historia de la Burguesía, voy a, voy a recomendar dos. Eh, por un lado, un libro muy interesante, son autobombo, ¿eh? son libros en los que he trabajado o he participado, aunque más no sea como editor, Patrones en la ruta sobre el conflicto del campo. Está bueno porque no analiza solo el conflicto del campo, sino que es un trabajo sobre, sobre la dinámica de la burguesía agraria y la, la estructura agraria argentina, muy interesante sobre todo para despejar... Eh, muchos mitos que se han construido. Y después prometo un libro que va a salir en un mes, pero bueno, voy a sacar mi libro sobre historia de la burguesía, que ya que estamos, aprovechamos, ya que estuvimos hablando de eso, Los golpistas, las disputas interburguesas, interburguesas y el ascenso de los capitanes de la industria, 1955-1983, sobre varios de los temas que estuvimos hablando acá, va, va a estar. Eh, y después película y canción, mirá, Pienso rápido, no, no es, peli, es pregunta inesperada, así que eh, estoy escuchando bastante a Silvio Rodríguez, me parece para irnos con un, con un poco de, de esperanza y de alegría eh, los, los eh, temas de Silvio Rodríguez, se me ocurre ahora, ojalá, o óleo de una mujer con sombrero, me parece una buena recomendación. Y película, voy a recomendar mi película favorita, no, que no tenga nada que ver con nada, El Padrino, la trilogía del Padrino, la película, bueno, un poco tiene que haber, negocios, sí, 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 los negocios eh, y la burguesía eh, tiene que ver. Muchas gracias Gonzalo, este, realmente fue un placer, soy Facundo Guadaño y nos vemos en otro episodio de Diálogos.